sebetulnya adalah spora yang memang tumbuhnya itu di sela-sela daun. teman-teman kita ah. berada di hutan tropis hutan tangsi tangsinya ya tangsi hutan tangsi teman-teman yang dimana hutan tangsi ini eh, masyarakat di sini juga udah pada tahu lah jadi tangsi. hutan tangsi di sini tuh angker banget terus banyak banget binatang-binatang banyak banget makanan-makanan eh, liar yang bisa dikonsumsi yang enggak juga ada yang beracun ada yang nikmat ada teman-teman oke teman-teman kita mau lebih jauh, mau lebih atas lagi sambil cari view yang bagus, sambil cari Oke. makanan. Oke. Okay. Tapi saya juga punya sesuatu. Nah, karena kan ini daerah kekuasaan saya lah. Anjir. <laughs> Lain maksudnya berarti konten orang. Nah, nah, jadi nanti karena saya sudah biasa di sini, saya tahu mana makanan hmm. alam yang bisa dikonsumsi dan enggak. Dan ada sesuatu. Waduk, siapa? Ah, no. Kamari yang racun. Hey, apa itu mah? Nis perjanjian di atas materi. Oh, yeah, yeah. <laughs> Oke. Okay. Jadi nanti ada sesuatu lah buat Ade Ya. Yeah. Yang ingin saya perlihatkan juga. Sebetulnya makanan ini tuh mungkin jarang banget diketahui lah. Oh gitu jarang. jarang. Tapi masyarakat di sini suka ngonsumsi. Suka, oh, suka mantap. ngonsumsi. Tapi dengan catatan, seperti biasa hmm. harus bener ngolahnya. Hey. Jangan sampai berlebihan. Karena ada efeknya juga. Kecilkan ini mah. Eh, uh, kudu kecil gue yang nama. Sama orang mau motor. Eh, uh, benar. Mau motor. Mau motor. Jadi sekarang kita makanannya yang waras-waras lah. Yang waras. Lah. Yang waras. Asli. Pokoknya kita berpetualang, kita suguhkan dengan pemandangan dan panorama yang keren. Pokoknya di sini keren banget, tropis. Hutannya keren. kita simpan motor di sini karena tidak memungkinkan buat masuk lanjut kalau tas pasti nggak bisa buka tuh jambu uhan jambu monyet jambu cg monyet oke okay, teman-teman jadi motor itu sampainya di sini lihat viewnya ke belakang tuh dan belantara yuk yuk coba masuk <laughs> nah teman-teman jadi kita mau main lebih dalam lagi motor udah nggak bisa naik lagi dikarenakan hmm. jalan itu udah ketutup kecil ketutup terus licin licin yuk lanjut yuk yuk bismillahirrahmanirrahim bismillah kebetulan lagi ada yang berbuah nah ini sebetulnya bukan ke buah sih sebetulnya kayak eh, tunas lagi tunas yang nantinya akan jadi pakis oh. nah ini ya buah pakis kalau di daerah saya namanya buah pakis ya. jadi ini bisa dimakan bisa dimakan ini betulnya taruh kayak monyet kayak anak monyet tuh lihat tuh. teman-teman ini buahnya ini buahnya tuh keren banget oh hmm. tapi di pelakon misalnya bisa soalnya ini tuh sebetulnya adalah spora yang hmm. memang tumbuhnya itu di sela-sela daun pakis ini jenis pakis ini kalau misalkan ditaruh bisa jadi bisa tumbuhnya bisa kalau tuh iya kita kembali dimasak ah masak wae oke teman-teman jadi katanya tempatnya si Mulki di Bandung Barat itu sering diolah teman-teman 
seperti ini. Tuh, nah, Pak. Nah, nah, ini yang enak, Kak. Karena kalau yang ini perbedaannya ini kan udah agak tua. Mau oh, yang bibit nah, benar. Ini, teman-teman. Ini Satu, dua. Masih muda. Hmm. Selain itu juga biasanya masyarakat lebih lebih banyak mengkonsumsi ininya nih. Apanya? Pucuk daunnya. Ya, bawa, 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 bawa. Rasakan yang pucuk. Oh, jadi eh, pakis ini doang yang bisa dimakan. Iya. Iya, batang loh nanti ya. Entong ya, Bang. Ini. Ini nih, ada yang sudah keluar daunnya. Ah, Tuh. Oh, nih, ya. lihat nih. Ini keren. Nih, jadi eh, ini merupakan spora pakis, spora. tapi kalau orang daerah sini menyebutnya memang buah pakis Bapak atau ini. buah paku. Heeh. Oh, keren. Itu buah, Bang. Mana Itu buah, Bang? Oh. Di kolam ini. Oke, okay, teman-teman. Kita wadahin dulu. Jadi kita mah untuk hari ini masaknya enaknya. Enak dong, kalo tapi tetap sih bakal wuru lamun kalau banting dahar mah. Oh, kalau misalkan kebanyakan makan. Kebanyakan iya. Wah, ini bisa wuru. Iya. Berarti saya tambah apa? Berarti enggak boleh terlalu banyak, Pak. Hmm. Harus bersih juga kan Uh, apa namanya nyuci ya umbahnya umbahnya oke okay, teman-teman lanjut nyutinya bawa bawa ya siga kacang uh. Wow, lihat nih tuh. Uhuh. Nah, nih, Kalau ini belum numbuh si tunas. tunas. Ya. Tapi ini yang lebih enak lah. Hidung ya. Uh-huh. Labang eh. Wow. Tuh teman-teman, lihat. Kita dapat banyak buah atau tunas paku. Hmm. Ini pucuknya, ini tunas buahnya. Kita olah, kita pasar. Lanjut. Sambil menikmati di pinggiran sungai. Betul. Yuk lanjut yuk. Bisi hujan kan? Eh. Oke okay, teman-teman, kita lanjut olah. Oh. Umarat. Ini aku. Pak yang udah ada apa? Akar, akar. Ditanam ya. Ii, bisa ditanam. Kita beli daya di rumah. Siapa tahu eh, hirup. Oke teman-teman. Nah, sekarang. Kita akan cuci dulu di sini tuh serba alami itu ada pancuran airnya langsung ngabur ya dari mata air. Terulah belakang juga ada ini hutan. Ini adalah saung warga nih lihat dua lantai keren coy itu tempat pemantauan di atas juga ada jendela buat di hutan sekarang kita kumbah. Oke ini lanjut ya. Tenang lah kan airnya. Tenang tenang. Ada pancuran pancuran sini. Iya mah ya. Nah, gitu. Apa kan ya? Kamu kamu itu. Tuh, jadi kalau misalnya ini direndam di air, kotoran itu akan keluar seperti ini tuh. Makanya wajib dicuci dulu. Walaupun ini uh, berada di atas pucuk atau di daun pakisnya, tetap harus dicuci dulu, cuy. Oke okay, teman-teman lanjut kita olah kita pasak Oke okay, teman-teman apinya udah nyala tinggal kita siap-siap bikin bumbu bro Sini ada bawang putih. Ayah haus, 
Aina Golontor aduh namas teris Oke, okay. tinggal kita takogin. Mau diukur ke bawah itu? Diukur. Masker teman-teman, minyaknya udah panas, tinggal kita masukin. Wow. Kasih cabe hijau. Sekarang kita masukin buah pakunya, daun-daun pakisnya. Terus kalau kecium, aromanya juga ciri khas, coy. Jadi gimana tuh? tuh? Emang bau iyo ya paku. Nah, teman-teman lihat kita lagi olah dulu si buah paku atau pakisnya dan perlu kalian ketahui juga tidak semua jenis paku atau pakis yang ada di sekitar atau di alam ataupun di hutan itu bisa dimakan Betul. karena harus mengenali ciri-cirinya tadi juga kalian bisa melihat seperti apa mulai dari pucuk buah itu harus bisa membedakan jadi tidak semua paku atau pakis bisa diolah langsung seperti ini bahkan yang paku gede ya yang gede oh, yang gede yang paku anam itu itu paku pakis tihang itu juga bisa cuma bagian apa itu teh pucuk pucuk yang bagian kumbutnya tapi itu harus dihilangkan dulu getahnya bahkan itu harus beberapa kali karena memang itu berbahaya juga kalau tidak diolah secara tepat oke sekarang tinggal apanya nih tinggal masukin pucuk masukin oh jangan pucuk pucuk nah pucuk satu megang oke oh, yeah. ah. ah. cukup 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 ah. cukup 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 eh. Ini udah beres, sudah matang, tinggal kita angkat. Itu nggak ada saya. Wow, dari mana nya? Di situ itu ada. Di situ. Oke teman-teman. Ini cara makan itu harus menggunakan sumpit. Hmm. Ya Allah. Allah Nikmatnya Jadi di bagian Buah dalam ini, ini Ketika digigit ada ada rasa Oh kan dihakan atau setiap pencan indus Anjir cantik indus lah ya Ican. Oh cantik tua Ican Sudah lo bali lah anjir sumpit Ini gak berseni setiap Oh, kalau itu mau akan dijelaskan. Tuh akan review CJ. Kan dijelaskan kurang orang soalnya kan perasaan. Ya. Enggak salah. Ih, biasa. Pakunya udah matang. Pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita dus dulu dari ujung ke ujung. Soalnya ini enggak ada kepalanya. Hmm, harumnya. Harumnya. Jadi baunya itu kayak tumis kangkung, kayak tumis pucuk palu juga. Oh, pucuk, pucuk cuma rasa, palu. cuma rasa saya belum nyoba nih. Oke okay, teman-teman, kita coba makan. Ini bagian buahnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, wangi. Kayak kacang. Hmm. Hmm. Masih sama anak. Pancat sup.
Ah, you are right. <laughs> Kalau yang udah jadi akar kayak gini, coy. Benar ya. Enak banget nih. Nah, teman-teman. Jadi, panas satu apa? Soalnya si batang atau si pucuk ini tuh e, ada lendirnya teman-teman jadi si panasnya itu awet banget hmm. tapi satu yang uniknya dari pakis ini tuh nggak harus diolah sedemikian rupa dulu nggak harus lama dulu banget diolah hmm. diproses dulu ini mah langsung bisa dimakan tapi dicuci dulu lah biar hmm. biar bersih asli enak banget kayak ini kayak jamur jamur kuping asli benar woi wah ya hehehe Kelihatan minanunya, gelerat. Justru batang nama lebih siga ini ya, siga jamur. Menurut ya, ya kacang ini kan. Nah teman-teman. Jadi kalau misalkan konsumsi banyak, kebanyakan ini bisa puyeng ya. Iya, sih. Mau lebatin bisa. Hmm. Si liar kayak mau motor aja mending jauh yang nyusup. Oh. Bener tapi nih. Jalan aja goreng patut ke balik mah bener lebatin ulah. Oh gitu? Eh orang kemarin ini liar. Hmm. Nah. Ya, nah. Apalagi nih kalau digoreng, teman-teman digoreng kering. Uh, ini bener-bener kayak kacang banget. Jadi petualangan di alam itu emang luar biasa, senang banget. Apalagi bisa menikmati bahan pangannya, nuaya di hutan, teman-teman. Jadi buat masyarakat atau buat teman-teman, jadi kalau misalkan kelaparan di hutan, jadi pakis ini juga bisa diolah, teman-teman. Selain pakis, ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang lain ya, betul. Seperti tumbuhan apa? Tumbuhan ini, suangkung. Mm -hmm. Terus hoek. Hoek. Hoek juga, tapi tumbuhnya teman-teman. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok dilanjut lagi, oke? Okay? Yaudah dah.